طلابي الأحباء السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم جميعا إلى صفنا اللغة العربية طلابي نحن الآن في بداية السنة الدراسية الجديد أولا أتمنى لكم كل التحاني والتبريكات من عميق قلبي പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒരു അധ്യയന വർഷം ആശംസിക്കുകയാണ് അലിംന നാഹ്നുൽ ആൻഫി അലാ കിൻകാമിൽ ഔ ഇഖ്ഫാൻ ഇൻ താ നൗ വി ആർ ഇൻ ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിലാണുള്ളത് ونحن في تباعد الاجتماعي we are in social distance نحن في سامحي أغلم بالي شون ريك تيان نحن في بيوتنا الآن يقول نام نمرا بيوتنا الآن قلد إنجاني يبلا وري صحة جريتي online class لودا يان نمال نمال ودا قدية أديانا برشاة class وقل تودكن قريك اترين بيغم نمك نيري القانان offline اللي تنن قانانم class وقل آرمي قانم സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സും ഓൺലൈനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സും രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പകരമല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇതല്ലാത്ത ഒരു വഴി നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല അനന്തമായി കാത്തിരിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് പക്ഷെ തുടക്കമെന്ന നിലക്ക് പ്രധാനമായും ഭാഷകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അറബി അതുപോലെ ചില വിഷയങ്ങളുടെയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കി തീർക്കും തുലാബി അൽ ആൻ നഹൻഫീസ് ഓഫ് അറബി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറബി ഭാഷയുടെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഉള്ളത് ഉരീദു അൻ നബ്ദ ഉദർസിന അല്ലോ അല്ലറബിയ മിൻ മബാദി ഉല്ലോ അല്ലറബിയ നാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അറബി ഭാഷയുടെ പ്രാഥമികമായ അടിത്തറകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ പല സ്റ്റേജിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകും കുറച്ചൊക്കെ അറബി ഭാഷ പരിചയമുള്ളവരുണ്ടാകും തീരെ അറിയാത്തവരുണ്ടാകും അക്ഷരം പോലും അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടാകും പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു തുടക്കം തുടങ്ങുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും അല്പമൊക്കെ അതിൽ പ്രാഥമികമായ വിവരങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നുകൂടി പൊടിതട്ടി മിനുക്കിയെടുത്ത് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ അത് ഉപകാരപ്പെടും തീരെ അറിയാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആ പടവുകളിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ കയറാനും ഇത് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സായിട്ട് ക്ലാസ്സായിട്ട് നിങ്ങളതിനെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബി ഭാഷ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തിനാണ് അറബി ഭാഷ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വൈ ലേണിംഗ് അറബിക്ക് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാ അഹമ്മയത്ത് ജിറാസത്തിൽ ഒത്തൽ അറബിയ അറബി ഭാഷയുടെ പഠനം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്തിന് പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം യഥാർത്ഥത്തിൽ മാ അഹമ്മിയത്തു ലോത്തുൽ അറബിയ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ഇവിടെ അറബിക് ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അറബി ഭാഷ പഠനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാതിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അഹമ്മിയത്തു ലോത്തുൽ അറബിയ അറബി ഭാഷയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ വൈ ലേണിംഗ് അറബിക്ക് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാ അഹമ്മിയത്തു ജറാസത്തിൽ അതിൽ അറബിയ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറബി ഭാഷ പഠിക്കണം അറബി ഭാഷ പഠന പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് മാ അഹമ്മിയത്തു ലോ അൽ അറബിയ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് അറബി ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറബി പഠിക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിടക്കുന്നത് 
അതിൻ്റെ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വിശദീകരിക്കുന്ന മുമ്പ് പൊതുവേ ആളുകൾക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ചില ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് ചില വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻവിധികളുണ്ട് മുൻധാരണകളുണ്ട് അതായത് ആ ഭാഷ വളരെ ടഫാണ് അത് പ്രയാസമുള്ള ഭാഷ ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയൂല ഇങ്ങനെ പല ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ധാരണ ഉണ്ടാവും അറബി ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചാണ് ചിലർക്ക് ഹിന്ദിയെ കുറിച്ചാവും ചിലർക്ക് മലയാളം ഭാഷയെ കുറിച്ചാവും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അത് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളെ കുറിച്ചാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റ് ഭാഷയും പഠിക്കാൻ പറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സ് ഏത് ഭാഷ എന്താണ് ആ ഭാഷയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളും സവിശേഷതകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ അറബി ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് അലുഹ അൽ അറബിയ സഹില ബസീത അലി തലീം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസിയർ ലാംഗ്വേജ് ടു ലേൺ പഠിക്കാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഈസി ലാംഗ്വേജാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബി ഭാഷ ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മനസ്സ് വെച്ചാൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണം എന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് വില്ലനായി മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഒരു വലിയ പ്രതിബന്ധമായി മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സ്വയത്തമാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ഇത്രയൊന്നും പഠിക്കാത്ത സാധാരണ നാടൻ ആളുകൾ പോലും ഒരു മാസം കൊണ്ടും രണ്ട് മാസം കൊണ്ടും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഭാഷ പഠിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സാധ്യമായൊരു സംഗതിയാണ് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് തന്നെ എത്രയോ തീരെ വിദ്യ അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരായിട്ട് വരുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യകത നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നീഡ്നെസ് നമുക്ക് ബുദ്ധിയാകണം അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റുക ഏതും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബി ഭാഷ ലളിതമാണ് പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈസി ലാംഗ്വേജാണ് ഹിയ സഹല ലോകത്ത് സഹല ബസീത ലിത അലീം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസിയർ ലാംഗ്വേജ് ടു ലേൺ ഇത് അടിവറയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ അറബി ഭാഷയുടെ പ്രധാന പ്രാധാന്യത്തിൽ കിടക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അറബി ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് വൺ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് അൽ ലോഹ അൽ അറബിയ ഹിദ് അൽ ലോഹത്തിൽ അറബിയ അറബിക് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ലാംഗ്വേജസ് ലോക ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് അറബിക് ഭാഷ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ലോകത്ത് പ്രചുര പ്രചാരം ചിന്തിച്ച ലോകത്ത് സർവ അന ഔദ്യോഗിക സംഘടനകളാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഔപചാരികമായ ഭാഷകളൊന്നാണ് അറബിക് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനൊരു സവിശേഷത അറബി ഭാഷക്കുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിനെ പോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അധിനിവേശം നടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു കോമൺ ലാംഗ്വേജായി മാറിയത് അതുപോലെ മാറേണ്ട ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ആ അധിനിവേശം നടന്നത് കൊണ്ടാണ് മധ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അധിനിവേശം കാരണത്താലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു ആ സ്ഥാനം മധ്യ നൂറ്റാണ്ട് അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ ആ അധിനിവേശം കാരണത്താലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനം അറബി ഭാഷയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിക്സ്ത് പ്ലേസ് എമ്മ ദി വേൾഡ് ലാംഗ്വേജസ് ആറാം സ്ഥാനമുണ്ട് അറബി ഭാഷയ്ക്ക് ലോക ഭാഷകളിൽ ലഹ മക്കാന സാദിസ മിന ലോകത്തിൽ ആലാം ലോക ഭാഷകളിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് അറബിക്ക് ഭാഷയുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഇരുപത്താറിലധികം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ അൻഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി കൺട്രീസ് അലോഹ അൽ അറബിയ ലോകത്തുൻ റസ്മിയത്തുൻ ലി അക്സരി മിൻ സിത്തിം വൈശ്രീന ദൗല ലി അക്സരി മിൻ സിത്തിം വൈശ്രീന ദൗല ഇരുപത്താറിലധികം രാജ്യങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അറബിക് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല വഹിയ ലോകത്തുൽ ഒമ്മ് ലി അക്സരി മിൻ സിത്തിം വൈശ്രീന ദൗല ഐലൻ അത്ര തന്നെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ദിം മദർ ടങ് ഓഫ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കൺട്രീസ് ഇരുപത്താറിലധികം രാജ്യങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബിക് ലാംഗ്വേജ് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് മുന്നൂറ് മില്യൺ ജനങ്ങൾ ഈ ഭാഷ സംസാരിക്ക
അറബിക് ഭാഷ ഇഹദൽ ലുഹാത്തിർ റസ്മിയ ലി ഉമമുൽ മുത്തഹിദ വ യുനസ്കോ അൽ ലുഹത്തുൽ അറബിയ ഇഹദൽ ലുഹാത്തിർ റസ്മിയ ലി ഉമമുൽ മുത്തഹിദ വ യുനസ്കോ വൺ ഓഫ് ദി ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് യുനസ്കോ ആൻഡ് യു എൻ ഒ ആൻഡ് യുനസ്കോ യു എൻ ഒയുടെയും യുനസ്കോയുടെയും ഒക്കെ അൽ ഉമമുൽ മുത്തഹിദ അയ്യത്തുൽ ഉമമുൽ മുത്തഹിദ യു എൻ ഒയുടെയും യുനസ്കോയുടെയും ഒക്കെ ഔപചാരികമായി അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് അറബി എന്താണ് ആറാമത്തെ ഭാഷയുടെ അറബി അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത്രയേറെ വേൾഡ് പ്രാധാന്യം അറബി ലാംഗ്വേജിനുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒമാദാലിക് അബിലിഫ ഹുനാക്ക ഫുർസുൻ വലാഫുൻ കസീറ ലിദ്രാസിൽ അറബിയ ദർ ആർ മെനി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ദോസ് ഹു ലേൺ അറബിക് അറബി ഭാഷ പഠിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട് ഹുനാക്ക ഫുർസുൻ വലാഫുൻ കസീറ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അർക്ക് ലിദ്രാസിൽ അൽ അറബിയ ഫോർ ദോസ് ഹു ലേൺ അറബിക് അറബിക് ഭാഷ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ അറബിക് ഭാഷ പെട്രോളിൻ്റെ ഭാഷയല്ലേ സ്വർണ്ണ കരികളുടെ ഭാഷയല്ലേ വഹിയ ലോകത്ത് ബിത്രോൾ വൽ മഹാദീൻ അത് പെട്രോളിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അറബിക്ക് വബിൽ ജുമില അറബിയ അമാമന അബുവാബാൻ ഇല ആലമി തിജാറാവ് സിന ആവ ഐലിയ അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ഗിഫ്സ് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ഗിഫ്സ് അസ് Arabic language gives us more job opportunities in commercial and industrial field. Arabic language gives us more job opportunities in commercial and industrial field. Arabic language gives us more job opportunities in commercial and industrial field. Arabic language gives us more job opportunities in commercial and industrial field. Because the word is called Petrol, the word is called Petrol. Arabic language gives us more job opportunities in Arabic. സ്വർണ ശേഖരമുള്ളത് അപ്പോൾ ആ അറബിക് ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ മേഖലകൾ ആ അറബി ഭാഷ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റുകൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളാണ് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ബ്രിട്ടൻ പോലെ എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും വലിയ കമ്പനികൾ ഒക്കെ കുടികൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഗൾഫ് മേഖലയിലാണ് വലിയ മാർക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ ജോലി സാധ്യത അറബി ഇംഗ്ലീഷ് ഈ രണ്ട് ഭാഷകൾ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ സാധ്യതകളാണ് തൊഴിൽ സാധ്യതകളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഫി കിസ്മി തർജുമ ഫി മജാലി തർജുമ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫീൽഡിൽ വലിയ സാധ്യതകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫീൽഡിൽ സാധ്യതയുണ്ട് പല ട്രാവൽസിലും മറ്റും ഫീസുകളിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് ലോകത്തും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അറബി അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സാധ്യതകളുണ്ട് തൊഴിൽ സാധ്യതകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ അധ്യാപക രംഗത്ത് ഗൾഫിലും മറ്റും യൂറോപ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അധ്യാപന രംഗത്ത് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട് അറബിയുമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ എൽ കെ ജി മുതൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം അങ്ങ് യു പി എം യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോളേജ് ലെവൽ അതുപോലെ പി ജി ലെവൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് റിസർച്ച് ഒക്കെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും അറബിക്ക് ഭാഷയുണ്ട് അതൊക്കെ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡ് ധാരാളം സാധ്യതകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അറബി ഭാഷ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗൾഫ് നാടുകളിലും ഉണ്ട് ടീച്ചിങ് സാധ്യതകൾ അപ്പോൾ വലിയൊരു സാധ്യത ആ രംഗത്തുണ്ട് തീർച്ച അറബിക് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് അറിയാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് അറബി ഭാഷയുടെ ഈ പ്രാധാന്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വലിയ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹുനാക്കത്തസ്ലാത്തുൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ദർ ആർ മെനി ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ ലേണിംഗ് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് അൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് അറബിക് ഭാഷ പഠിക്കാൻ ലോകത്തുടനീളം വലിയ സ്കോളർഷിപ്പുകളും സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഭൗതിക തലങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഭൗതികമായി തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകളും ഈ ഭാഷയുടെ ലോക സാധ്യതകളും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറബിക് ഭാഷ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സംബന്ധിച്ച് നാഷണൽ മുസ്ലിമോൻ വി ആർ മുസ്ലിംസ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് അറബി ഭാഷ ആത്മീയമായ തലം അതിനുണ്ടല്ലോ അറബി ഭാഷയ്ക്ക് വഹിയ ലോകത്തിൽ ഖുർആൻ വസുന്ന ദിസ് ഈസ് ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഹോളി ഖുർആൻ ആൻഡ് സുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും പ്രവാചക
ഖസാനത്തുള്ളിൽ മോസാഫ ട്രഷറി ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് കൾച്ചർ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും കലവറ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഭണ്ഡാരം അതാണ് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്യന്മാർ പോലും അറബ് നാടുകളിലേക്കാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നത് അറബ് സർവകലാശാലകളിലേക്കാണ് പഠിക്കാൻ വന്നത് കാരണം വിജ്ഞാനങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ കലവറ അവിടെയായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ ഡാർക്ക് ജിരുണ്ട യുഗം എന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം വിതറി ലോകത്ത് അറബ് നാടുകൾ അല്ലേ ലൈറ്റ്നിങ് ഓഫ് നോളജ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം വിതറിയ ഒരു സവിശേഷമായ കാലഘട്ടം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ അറബികളിൽ നിന്നാണ് അറബി ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ യൂറോപ്യന്മാർ അവരുടെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ ആർജിച്ചെടുത്തത് അവരതിനെ വികസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോയതാണ് അപ്പോൾ വൈവിധ്യമാർന്ന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കലവറ അത് ഹന്ദസ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫലക്ക് ഗോളശാസ്ത്രം അല്ലെ കീമിയ കെമിസ്ട്രി എൽമുന്നഫ്സ് സൈക്കോളജി എന്നെ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വിജ്ഞാന മേഖലകൾ മന്തിക് തർക്കശാസ്ത്രം വൈവിധ്യമാർന്ന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേഖല തിബ് വൈദ്യശാസ്ത്രം വൈവിധ്യമാർന്ന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ അറബ് ഭാഷയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയമായ വൈജ്ഞാനികമായ പ്രാധാന്യം വെച്ചും അറബി ഭാഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് മാത്രമല്ല അറബി ഭാഷ നമ്മുടെ രക്തവത്തിൽ അലിഞ്ഞേറുന്ന ഒരു ഭാഷ നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ റൂഹിൽ അലിഞ്ഞേറുന്ന കാരണം ലോഹാൽ അറബിയ ഇം തസജത്ത് ബിദിമ ഇൻ അവൻ ഹുസിന നമ്മുടെ രക്തത്തിലും മജ്ജയിലും മാംസത്തിലും ഒക്കെ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഭാഷയാണ് അറബി ഭാഷ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അറബി ഭാഷ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാണ് നന്തിക്കു ബിഹ നന്തിക്കു ലോഹാൽ അറബിയ അക്സർ മിന്നിസ അരമണിക്കൂർ അധികം കുല്ലയോ ഓരോ ദിവസം ഫിസ് അലാത്തിന നമ്മുടെ നമസ്കാരം അതുപോലെ ആരാധനകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ദിക്കറുകൾ കുല്ലുഹാസിലുകാൽ അറബിയ ഇതൊക്കെ അറബി ഭാഷയിലല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളതൊക്കെ ചൊല്ലൊന്നില്ലേ അപ്പൊ അറബി ഭാഷ നമുക്ക് മാറ്റിത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പഠിച്ചേ പറ്റൂ പഠിച്ചേ തീരൂ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അറബി ഭാഷയുള്ള ഭന്തം എവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അലാക്കത്തുന ബിലോഹാൽ അറബിയ അക്കിബ മൗലിദിന അക്കിബ ബിലാദത്തിന അറബി ഭാഷയുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊക്കിൽ കൂടി ബന്ധം നമ്മുടെ ബന്ധം നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് നമ്മുടെ ജനനം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീയുമ്പോൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് എന്താ ഭംഗം വിക്കാമത്തും അവല സൗത്തിൻ യുസ്മൌ അൽ മൗലൂദുൽ മുസ്ലിം അക്കബൽ വിലാദ ഇന്ദൽ വിലാദ സൗത്തുൽ അദാനു വലിക്കാം ഭംഗം വിക്കാമത്തുമാണ് ആദ്യം അയാൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഹുമാഫിൽ ഒഹാൽ അറബിയ ഇത് രണ്ടും അറബിക്ക് ഭാഷയിലല്ലേ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കേട്ട് അറബി ഭാഷ കേട്ടാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് നീ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുന്നതോ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുമ്പം അവസാനമായി കേൾക്കുന്നത് എന്ന അറബി വാക്യമാണ് അല്ലെ അതാണ് അവസാനമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലോകത്തേക്ക് ജനിച്ചു വരുമ്പോഴും ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഭാഷ അറബിയ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ തലങ്ങളിലും അറബിക്ക് ഭാഷയുണ്ട് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുമായിട്ട് അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് പറിച്ചു മാറ്റാനാവാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ ആ അറബിക് ഭാഷ നമ്മൾ പഠിക്കൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് അത് നമ്മളത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു അത് പഠിക്കൽ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ അതിന് പഠിക്കണം എന്ന ഒരു തോന്നൽ ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും നേട്ടങ്ങൾ നേടുന്നതിന് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അറബിക് ഭാഷ നമ്മൾ പഠിക്കണം അറബിയ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ അറബി ഭാഷ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാധാന്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം അല്ലേ വൈ ലേണിംഗ് അറബിക് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണ് അറബി ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രാധാന്യം മാഹമിയത്ത് ഇതിഹാസത്തിൽ ഓ അല്ല അറബിയ ഇത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറബി ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക ഒരുങ്ങ അള്ളാഹു സുബാൻ ഹോത്താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായ ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അലിഫ് മുതൽക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അക്ഷരമാല അൽബബറ്റ് റൂഫുൽ ഹജ അതൊന്ന് റൂഫുൽ ഹിജ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങണം ആരംഭിക്കണം അപ്പോൾ ആ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ മുതൽക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു ക്ലാസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ